はい、えー、ツヤ感ないしの横山と申します、えー、今回は、えー、一般常識の日本の漆器を見ていきたいと思います、えー、漆器とはということなんですがまあ皆さんね、えー、日本人の方でしたらね漆器とはって言ったらねすぐね、まあ、あの思い浮かべる思い浮かぶと思うんですがまああのー漆器とはね、えー、何かというと、まあ、竹焼き、紙、布にですね、えー、漆をあの何層にもですね、えー、塗って作られる工芸品のことをね、漆器と言いますね。で、まあ、いろんな用途があるんですけども、例えば重箱とかですね、お椀とかお箸とか、えー、踏み箱ですね、まあ、に使用されるということね。まあ、あの他にも家具とかですね、仏像とかね、いろいろあるんですけどね。まあ、そういったのに使われますよと。で特徴としましては、湿気や熱に強いんですね。で、えー、と漆とは何かということなんですが、あの漆の木というですね、えー、まあ木がありまして、あのー、その樹液にですね、顔料を混ぜた,の、えー、混ぜた塗料のことを、ね、漆というんですね。で漆の木っていうのは、あのー、まあ、あのー、もちろんね、日本にもあるんですけども、触るとね、あのかぶれるんですね。えー、ですから、あのー、実際にですね、あのーまあ、山とか行って、まあ、漆の木があったらですね、えー、ちょっとまあ危険な木ではあるんですね。で、えー、っと漆はですね、あのー、今はですね、ほとんども輸入に頼ってまして、あもちろん国産はあるんですが、えー、中国産がね、まあ、ほとんどですね。でえーとまあ、湿気はです、ね、黒や赤が一般的ということでね、えーまあ、これもいいですね、あのーまあ、実際湿気って、ね、黒や赤多いですよねで日本最古の漆工芸品ということで、えー、法隆寺のです、ね、玉虫の厨子っていう、ねえー、のがありますよね、えー、厨子がありますけどもあれが、ねまあ、一応漆の工芸品というふうに言われてますね玉虫の厨子というのはねあのー日本史ですとね、えー、飛鳥時代、飛鳥文化で、ね、出てくるものですね。えー、玉虫のですね、まあ、虫の羽がね、こう貼り付けてあるものですね。えー、次にですね、えー、漆器の装飾技法について見ていきたいと思います。えー、漆器の装飾技法ね、いくつかあるんですけども、えー、まず蒔絵ですね。まあ、蒔絵は有名ですよね、えー。塗った漆が乾かないうちに、えー、金粉や銀粉、えー、色粉などを散らして、えー、漆器の表面に付着させて、えー、漆を固めてから研ぎ出す方法ということでね、えー、蒔絵という技法がありますよと。で次、螺鈿ですよね。えー、螺鈿というのは、えー、貝殻の内側のですね、えー、真珠のような光沢部分を薄く加工してですね、えー、文様の形に切り取り、えー、漆器の表面に、ね、貼り付けたりはめ込んだりする技法ということでね。まあ、簡単に言うとですね、あのー、貝殻ですね、貝殻をまあくっつけるわけですね。えー、次に沈金というのがありまして、文様を宣告、まああのー、刻んでですね、えー、そこにまあ金をすり込むです、すり込むんですね。まあ、そういった技法のことをね、沈金と言いますね。えー、次にですね、えー、漆器の、主な漆器の産地ですね、を見ていきたいと思います。えー、まずね、えー、青森県のね、えー、津軽塗りですね。えー、漆で描いた独特な文様が特徴ということですね。えー、あとは津軽塗り、えー、あと鎌倉彫りですね、えー。生地に模様を彫り込んで、えー、その上に、ね、漆を、えー、塗り重ねて作るということでね。えー、鎌,倉鎌倉彫りはですね、あのー、鎌倉観光した方は、ね、お分かりだと思うんですが、あのー、鎌倉ね、例えば鶴岡八幡宮とかね、行くその参道にですね、あのー、鎌倉彫りのお店がいっぱい並んでますよね。まあ、お盆とかですね、まあ、本当にいろんなね、あのお箸とかいろんなその、えー、ものがあるんですけども、あのーまああのー、鎌倉彫りというですね、えーまあしあれも、あれもね、漆器の一種なんですよね、えー、があ,ありますよと、えー。次に基礎漆器ですね、基礎というのはあ長野県の基礎のね、えー、基礎漆器というのがあるんですが、1998年に長野オリンピックが、ねあのーまあ、開催されましたけども、えー、その時に、ね、授与されたそのメダルがです、ね、基礎漆器の技法を使ったメダルなんですね。えー、ということで、ねまあ、特徴的な、まあ、メダルでしたよと
、えー、次うわあ輪島塗りですね、えー、輪島というのは石川県のね能登半島にあるところですけども丈夫され有名と、えーまあ、輪島というのはあのーまあ、海に面してますからねあそこからこういろんなところにね日本各地に、まあ、船で運ばれていったわけですね、えーまあ、日本を代表するね、えー、漆漆漆器の一つですよね、えー、次に飛騨春景塗りですねえー、特徴としましては、美しい琥珀色と自然の木目ということでね、まああのー、木がたくさん取れるところですから、飛騨地方ですからね、えー、木目を生かしているわけですね。えー、次、若さ塗りですね。若さっていうのは、あの若さはの若さですね、えー。卵の殻ですね。とか、松葉を用いる独特な模様がね、えー、特徴的というふうに言われてますね。えー、あとは琉球ですね。まあ、沖縄にも、ね、漆器がありまして、豪華絢爛でね派手なね湿気ということでまあ有名になります。